小朵。啊。丽姐来电话了。那个，你先把手机放那儿吧，一会儿我小伙计过去。对，是我叫的朱总。你到了吗？好，那我们十五分钟以后下楼。先生，谁呀、啊？先生，您开下门。楼下的客人反映他的房顶漏水了，我们进去检查一下。现在不方便，一会儿再说吧。先生，您开下门，我们就是进去确认一下。因为客人还在前台等着。我们一会儿就退房了，退完房再检查吧。先生，让我们进去确认一下，好吧？您开下门，好吧？先生，麻烦您开下门，好吧？就不能。证据都在这儿，这是通话记录、来往短信、这几天的行踪，再加上这些照片，证据已经很充分了。再加上今天这个情景，我想应该没有什么可以辩解的了。那么，既然我们都没有那么多解释。那简单处理，第一，李明宇先生必须在一个星期之内辞去天成国际一切职务；第二，李明宇先生与吴丽丽小姐的婚约解除；第三，徐小朵小姐对吴丽丽小姐造成的精神伤害，我们要求赔偿。赔赔赔赔，我们一定赔，并告知徐小朵小姐公司。啊？什么？还要告公司？别告公司了，真的，我就。丽丽，一定要这么做。我们可以聊一聊，别把事情闹这么大，好吗？另外，李先生在天成国际任职的期间，与第三方讨论跳槽的事情，吴丽丽小姐是知情的，但是因为感情原因，并没有汇报董事长，而董事长对您是视如己出，想把集团交给你，想必他知道今天这事儿，一定会很伤心。高律师，剩下的事你来负责吧，我不想再看到他们。丽丽，丽丽，你误会了，丽丽，事情不是你想的那样的。刚才我们什么都没有发生。高律师，你先出去吧，我有话要单独和他们两个谈。好，那我在楼下等你。你也先出去吧，小朵儿，好好承认错误，别犟啊真没想到我们会有这一天
。李明宇，你不是很有理智吗？怎么连自己的身体都控制不了？你要玩，我让你玩。我以为你是个聪明的男人，懂得适可而止。可是你却只会变本加厉，得寸进尺，非要让事情发展到这样不可收拾的地步。王母还一直在等，等你回心转意，等你良心发现，自己去终结这段不干净的关系。李明宇，我真的等不起了。我的自尊心再也无法忍受你们了。既然事情已经发展到这个地步，那我们就把事情都解决了吧。曾经的我以为我们是天作之合，我认为没有人比我们两个更般配，可现在不这么想。我不需要你了，许小朵，还给你，我不要了。好了，现在一切都好了。我们三个又都回到了最初的原点。你们两个今后可以肆无忌惮的恋爱了。不过，你的事业也毁了。我相信这一点你比任何人都清楚。这相比起你们两个伟大的爱情，这点苦算不了什么吧？祝福你们，永远。幸福。是我做的不对，早就应该切断的感情持续到了现在。我求你，再给我一次机会。我不是没有给过你机会，可是李明宇，你太贪心了，贪心的人早晚会遭到报应的。李明。放心吧，你妹妹不会有事的。还生我气呢，小朵。啊？哎呀，你别生气了呗
，是我知道我回来也没马上联系你，但是我这出差这几天公司好多事儿，我这几天忙得头昏脑胀的。那个，那个，哎，你姐那边怎么样了？啊？哎，小朵，其实那天你给我打过电话以后，我真的想立刻就飞到你身边来，但是。但是我是真脱不开身啊！是我知道我让你失望了，你就别生我气了呗。李总已经下班了，晚上有什么应酬吗？本来是有一个的，不过李总给拖到明天了。啊，我知道了。不是你，你，你说句话嘛，好不好？你别这样啊你！你知道你在我心里的位置，你别生我气了嘛，就。不许接！小朵，不准接！你要接了，我就去撞车。你怎么了，小朵？我说你别接就别接。我不接，我不接，你慢点，慢点，小朵，我不接了，好吗小朵，小朵，小朵，你今天是怎么了？白天发生什么了吗？你跟我说的所谓的脱不开身的事情，是为了陪吴丽丽过恋爱纪念日，对吗？喝着红酒，吃着烛光晚餐，很浪漫，就像刚回到了恋爱的时候一样。我给你打电话，哭着求你来陪我。你是不是觉得我很烦、很扫兴啊？他去找你了。你在机场给我打电话的时候，他就在你附近，对吧？去巴黎出差是为了怀孕，为了巩固你们之间的感情，再制造出一个恋爱的结晶，对吗？小朵。生孩子是他突然说出来的，好吗？啊，他要去巴黎，也是他非要跟我去的。我没有想骗你，只是我怕告诉你你会多想，所以你该相信我。我没有办法再相信你了。我以前一次两次的相信你，可是最后的结果呢，全都是在打我自己的耳光。李明宇。都没有真正的爱过我，你爱的永远都是你自己。我为了你，我伤了我姐的心。她从小到大把我拉扯大多不容易啊！我呢，我就自己拿着一把刀在戳她的心。你知道我心里是什么感受吗？我一个人在家里，空荡荡的屋子。
我难受，我崩溃的时候，你在哪儿？你来过吗？你安慰过我一句吗？所以我姐说的是对的，人家男人永远是别人的，不可能成为我的。小朵，你怎么变成这样了？你以前不是这样的。没错，我以前的确不是这样。那你觉得我心里不会那么想吗？你难道不清楚我有多想结婚吗？我有多想嫁给您，成为你的妻子，拥有一个正常的家庭？可因为我爱你，我必须要压抑着我自己，我要骗我自己去相信你跟我说的每一句话。我以为我能承受得了。我现在忍不下去了，我也不想再这样忍下去了。你放开我，我不想再这样了，我不想再这样偷偷摸摸的欺负得人，我不想再伤我姐的心了，我不想再这样了。